willkommen zum ersten Teil Diuretika, also Wassertabletten. Wir werden Allgemeines zur Anwendung besprechen, die Indikationen uns anschauen, schwerpunktmäßig natürlich die Hypertonie, aber auch die Herzinsuffizienz. Es wird um Wechselwirkungen, Nebenwirkungen gehen, das Escape-Phänomen, das Rebound-Phänomen und die sequentielle Nephronblockade. Hier noch einmal der Überblick. Die Therapie, medikamentöse Basisbehandlung bei unkomplizierter Hypertonie. Die Basismedikation besteht in der Regel aus einer Initialtherapie. Auch hier schon eine Zweifachkombination, das heißt von Beginn an zwei Wirkstoffe in einer Tablette Single Unit. Das können sein A plus C oder A plus D. Das heißt, hier tauchen jetzt die Diuretika auf. A sind die ACE-Hämmer, die ACE-Inhibitoren oder die ARP, die Angiotensin-Rezeptorblocker. B sind die Beta-Blocker. C die Calciumkanalblocker und D die Diuretika, die wir uns heute näher anschauen wollen. In der Stufe 2 werden dann drei Wirkstoffe eingesetzt, auch hier möglichst als Single Unit. Eine Tablette, damit wird die Compliance, die Adherenz gefördert und damit wird die Blutdrucksenkung besser. Hier wird komponiert A plus T plus D. Das heißt, das B taucht relativ spät auf. B ist heute etwas kritisch in der Betrachtung. Früher Standardsubstanz, die Beta-Blocker. Ähnliches gilt für D, die Diuretika. Deswegen hier als kleines D, obwohl sie schon relativ früh auftauchen. Nun also D, Diuretika, die Wassertabletten, die Tabletten zum Entwässern, diese produzieren Urin in größerer Menge. Wir werden zwei Gruppen besprechen, die Thiazide, die Schleifendiuretika und dann noch die Kaliumsparenden Diuretika. Die Schleifendiuretika, Beispiel das Horosemit, wirken sehr stark und sehr kurz. Hier sehen wir eine Abbildung für die Thiazide. Treibende Kraft ist die Natrium-Kalium-ATPase Richtung Blutseite. Also hier ist die Gewebeseite, hier ist die luminale Seite, das heißt die Urinseite. Und hier die basolaterale Seite. Das heißt, die ATPase transportiert Natrium unter Energieverbrauch nach außen, Kalium nach innen. Kalium rezirkuliert. Und wichtig ist der Natriumzug aus der Zelle heraus. Und dadurch wird letztlich Natrium, in dem Fall im Co-Transport mit Chlorid, aus dem Urin gezogen. Das heißt, das Filtrat verliert Natriumionen, verliert damit auch Wasser. Also Wasser folgt den Salzen. Die einzelnen Punkte in Bezug auf die Thiazide werden wir uns später anschauen. Also Diuretika, die Wassertabletten, die harntreibenden, harnausscheidenden Arzneimittel. Es werden Wasser und Salze ausgeschieden. Deshalb ein anderer Begriff sind die Saluretika. In Abgrenzung dazu, die Aquaretika scheiden nur Wasser aus. Die Diuretika sind neben den ACE-Hämmern und den Calcium-Antagonisten oft Mittel der Wahl. Dies insbesondere in den Kombinationstherapien. Die anderen Antihypertonika fördern die Einlagerung von Wasser und Salz und deshalb ist eine Kombination mit einem entwässernden Mittel, mit einem Diuretikum günstig. Wir haben zwei Wirkkomponenten, kann man sagen. Initial der Salz- und Wasserverlust. Das heißt, das Plasmavolumen wird gesenkt, damit wird der Blutdruck gesenkt, damit sinkt das Herzzeitvolumen und damit reduziert sich die Vorlast beim Herzen. Also die Diuretika hemmen die Rückresorption von Natrium, damit kommt es zur Rückres nicht zur Rückresorption, sondern zur Ausscheidung von Natrium und damit auch von Wasser. Der Gefäßwiderstand nimmt zu Beginn sogar etwas zu, doch insgesamt sinkt der Blutdruck, da das Plasmavolumen vermindert. Dann in der zweiten Phase kommt es zur Senkung der Natriumkonzentration in der Gefäßwand und damit zu einem verminderten Ansprechen der Gefäßmuskulatur auf Adrenalin beispielsweise, also auf die vasokonstriktorischen Reize. Das Ganze kommt nach etwa ein bis zwei Wochen zum Tragen. 
Also es kommt dann zur Vasodilatation und zusätzlich zu der reduzierten Vorlast, die wir hier oben hatten, zur reduzierten Nachlast. Die Thiazide beispielsweise wirken als milde Kanal, Alliumkanalöffner in der Gefäßmuskelzelle. Folge, das Membranpotenzial wird stabilisiert, wird negativer. Damit wird die Zelle schwerer erregbar und es kommt zur Inaktivierung von spannungsabhängigen Kalziumkanälen. Damit fließt weniger Kalzium in die Muskelzelle und damit kommt es zu weniger Kontraktion. Das heißt umgekehrt, es kommt zur Vasodilatation. Das sind die beiden Komponenten der Blutdrucksenkung. Zum einen die Ausscheidung von Natrium und Wasser und dann auf Dauer nach einigen Wochen eine verminderte Gefäßwirkung in Bezug auf den Sympathikus, also Adrenalin und Noradrenalin. Dazu kommt bei den Thiaziden eine direkte arterielle Vasodilatation, beim Fusorosemit, also bei den Schleifendiuretika, eine direkte venöse Vasodilatation. Die Schleifendiuretika fördern außerdem wahrscheinlich die Nierendurchblutung durch die Freisetzung von Prostaglandinen. Die Prostaglandine tauchen nachher gleich nochmal auf. Also die Diuretika hemmen insbesondere die Rückresorption von Natrium. Damit wird Natrium ausgeschieden. Es kommt zur Natriurese, zu Natrium im Urin und zur Diurese. Also Ausscheidung dann auch von größeren Mengen Wasser. Die einzelnen Diuretika wirken an unterschiedlichen Stellen des Tubulussystems. Abbildung schauen wir uns gleich an. Sie wirken auch unterschiedlich lang und unterschiedlich stark. Also die Schleifendiuretika, wir hatten schon erwähnt, wirken sehr schnell und sehr stark, aber auch sehr kurz. Je distaler ein Diuretikum angreift, desto weniger diuretisch wirkt es. Bevorzugt werden bei der Hypotonie Substanzen mit längerer Halbwertszeit, zu so milderer Wirkung. Hier nun die Angriffsorte im Tubulussystem. Hier oben haben wir unser Kapillarknäuel, der Urin wird abgepresst und fließt dann in das Tubulussystem. Wir haben den sogenannten proximalen, also den nahen Tubulus, und dann gibt es den distalen, den fernen Tubulus. Wir haben auch eine Schleife, das ist die hähnliche Schleife, mit einem absteigenden und einem aufsteigenden Teil. Und beim aufsteigenden Teil sehen wir, es gibt einen dünneren und einen dickeren Teil. Und hier greifen die Schleifendiuretika an. Den Mechanismus werden wir uns gleich anschauen. Etwas später greifen die Thiazide an. Also hier am distalen Tubulus bzw. dann auch am Sammelrohr. Besprochen werden also hier insbesondere die Diuretika, die bei Hypertonie verwendet werden. Das sind die Schleifendiuretika, greifen am dicken Teil der aufsteigenden Schleife an, der Hähnle Schleife an. Die Thiazide dann etwas später und die kaliumsparenden Diuretika greifen dann am spätdistalen Tubulus bzw. am Sammelrohr an. Hier findet dann auch die Feinregulation der Ausscheidung statt. Also je weiter weg vom Glomerulus die Hemmung der Resorption stattfindet, desto weniger Natrium wird eben nicht mehr rückresorbiert. Das heißt, die stärkste Wirkung haben die Schleifendiuretika. Dann kommen die Thiazide und nur noch eine schwach diuretische Wirkung haben die kaliumsparenden Diuretika. Was wir nicht besprechen, sind die Carboanhydrasehemmer, die Osmodiuretika und die Aquaretika. Ein Beispiel für ein Aquaretikum, also es scheidet nur Wasser aus, ist das Tolvaptan. Ein Vasopressin-Antagonist am V2-Rezeptor. Das heißt, hier wird die Wirkung des ADHs, des antidiuretischen Hormons, gehemmt. Und das Gegenteil der Antidiurese ist die Diurese. Also es kommt zur Wasserausscheidung und benutzt wird das Tolvaptan bei der Therapie einer Hyponatriämie, also einer Verdünnungsnatrium, eine Verdünnungsnatrium, Hypo, eine Verdünnungs, Entschuldigung, eine Verdünnungshyponatriämie, also einem erniedrigten Natriumgehalt im Blut, mit dem sogenannten SIAT 
dem Syndrom der inadäquaten Sekretion von ADH. Diuretiker reichern sich im Urin an, durch Filtration oder durch Sekretion. Das heißt, im Urin erreichen sie relativ hohe Konzentrationen. Und sie greifen nun von der Urinseite aus an Kanälen oder Transportern an, das was wir hier sehen. Das heißt, unser Diuretikum wird filtriert oder wird durch Sekretion in den Urin abgegeben und erscheint dann in relativ hohen Konzentrationen dort, wo es wirken soll. Im Lumen. Das heißt hier beispielsweise die Schleifendiuretika. Hier oben dann die Thiazide, die Thiazid-ähnlichen und hier die kaliumsparenden Diuretika. An welchen Kanälen oder Transportern die Diuretika angreifen, werden wir uns bei den einzelnen Stoffen genau anschauen. Folge aber, mit zunehmendem Funktionsverlust der Niere verlieren die Diuretika an Wirkung. Es wird ja weniger Diuretikum dann in den Urin abgegeben. Nun zwei Punkte, die Gegenregulation, das Escape-Phänomen und das Rebound-Phänomen. Starten wir mit dem Escape-Phänomen. Bei längerer Anwendung des Diuretikums kommt es zu einem langsamen Verlust der Wirkung. Und zwar läuft das Ganze über die Aktivierung des RAS, also es kommt zur Ausschüttung von Aldosteron und ADH. Damit haben wir die Folgen, es kommt zur Flüssigkeitsretention und zur Hypokaliämie. Durch die Hypokaliämie kann es unter anderem zur Tachykardie kommen oder auch zu einer diabetogenen Wirkung. Das ist der Grund, warum die Diuretika heute, insbesondere die Thiazide, vorsichtiger als früher eingesetzt werden. Das Rebound-Phänomen. Nach dem Absetzen des Diuretikums, also wenn die Wirkung nachlässt, kann sich kurzzeitig die Rückresorption von Natrium und Wasser stark erhöhen. Das heißt, es wird sehr viel weniger Urin produziert. Das ist das Rebound-Phänomen. Nun die Diuretika-Resistenz. Diese kann auftreten bei einer Herzinsuffizienz mit Ödemen, aber auch beim Einsatz von ACE-Hämmern oder bei einer Niereninsuffizienz. Starten wir mit der Herzinsuffizienz und einem Ödem. Hier wird das RAS aktiviert. Das heißt, die Natrium- und die Wasserresorption nimmt proximal stark zu, die sogenannte Hyperresorption. Es kommt außerdem bei einer Herzinsuffizienz durch ein Ödem im Gastrointestinaltrakt zu einer verminderten Resorption des Diuretikums. Beispiel jetzt Einsatz eines Schleifendiuretikums. In der Hähnlinschen Schleife nimmt zum einen die Natriumkonzentration ab, damit wird die Wirksamkeit von Phorosemit vermindert. Es steht ja weniger Natrium zur Verfügung, das dann am Wirkort gehemmt werden kann in Bezug auf die Resorption. Folge, wir brauchen eine höhere Dosis an Phorosemit. Die Wirkstärke und der erreichbare Maximaleffekt sinken. Was erstaunlich ist, auch ein vermindertes Ansprechen der Diuretika bei Patienten, deren RAS gehemmt ist also beim Einsatz von ACE-Hämmern. Auch hier wahrscheinlich der Grund, das ist nicht ganz klar, eine verminderte Konzentration des Diuretikums im Urin. Dann bei der Niereninsuffizienz. Hier kommt es a zu einer verminderten tubulären Sekretion des Diuretikums. Das heißt, im Tubulus-Lumen haben wir eine niedrigere Konzentration des Diuretikums. Und b ein geringeres Natriumchlorid-Angebot welches dann resorbiert werden soll. Das heißt, dadurch wird die Effektivität des Diuretikums vermindert. Was natürlich bei der Niereninsuffizienz dazu kommt, eine verlängerte Halbwertszeit von beispielsweise Phorosemit. Phorosemit ist ja ein Schleifendiuretikum. Schauen wir uns das Nephron Remodeling an. Eine Diuretika-Resistenz in der Langzeitbehandlung mit einem hochdosierten Schleifendiuretikum. Folge, es wird ja weniger Natrium resorbiert im Bereich der hähnlichen Schleife. Folglich steht mehr Natrium in späteren, also weiter distralen Tubulusabschnitten zur Verfügung. 
Und hier erhöht sich dann kompensatorisch die Resorption des Natriums. Das sind dann die distalen, die azidsensitiven Natriumchloridtransporter und die epithelialen Natriumkanäle, die ENAX. Günstig ist also dann die Kombination des Schleifendiuretikums beispielsweise mit einem Thiazid. Dieses Thiazid hemmt dann den Thiazid-sensitiven Natriumtransporter. Das Ganze nennt man sequenzielle Nephronblockade. Also die synergistische Kombination von zwei oder mehr diuretisch wirksamen Substanzen, die unterschiedliche Angriffsorte haben. Ein Diuretikum greift immer nur an einem Teil des Tubulussystems an und hemmt dort die Natriumrückresorption. Distaler steht dann mehr Natrium zur Verfügung und hier kann dann durch die Gabe eines weiter distal wirkenden Diuretikums auch diese Kompensation vermindert werden. Also typisches Beispiel, die Kombination eines Schleifendiuretikums mit einem Diazid oder einem kaliumsparenden Diuretikum. Schauen wir uns auf das, das auf der Abbildung an. Wir setzen ein Schleifendiuretikum ein, also das Furosemid beispielsweise. Dieses hemmt die Natriumrückresorption im Bereich der Schleife. Folge, es kommt mehr Natrium in die distaleren Tubulusbereiche an. Also hier beispielsweise, wo die Thiazide dann wirken und die Rückresorption hemmen. Oder auch hier im Bereich der kaliumsparenden Diuretika. Es ist also dann sinnvoll, ein Schleifendiuretikum zu kombinieren mit einem Thiazid. Das heißt, wir haben dann den Angriff an zwei verschiedenen Tubulusstellen. Das ist also die Kombination eines Schleifendiuretikums mit einem Thiazid oder Schleifendiuretikum plus kaliumsparendes Diuretikum. Eine Wirkungsverstärkung durch den Angriff an verschiedenen Stellen. Folge, die Einzelsubstanz kann in der Dosis gesenkt werden. Nachteil aber, wir haben starke Kalium- und Magnesiumverluste. Das gilt natürlich nicht für die kaliumsparenden Diuretika in Bezug auf den Kaliumspiegel. Bei aktiviertem RAS ist die proximale Natriumresorption gesteigert. Das heißt, jetzt ist es günstig hier auch anzugreifen und das machen die Carboanhydrasehemmer. Also jetzt wäre das die Kombination Carboanhydrase mit einem Schleifendiuretikum. Ein Nebeneffekt, es wird weniger Natrium proximal äh, rückresorbiert, das heißt es steht mehr Natrium im Bereich der Schleife zur Verfügung und damit kann das Schleifendiuretikum besser wirken. Zu den Indikationen. Wir schauen uns hier im Prinzip nur die Hypertonie und auch die Herzinsuffizienz an. Es gibt natürlich noch andere Indikationen für die Diuretika. Die Hypertonie, hier kommt die Wirkung zustande, unter anderem durch die Natriurese, das heißt Senkung der venösen Vorlast. Und es kommt dann auf Dauer, das hatten wir ja besprochen, zu einem verminderten Ansprechen der Gefäßmuskulatur auf den Sympathikus. Und zur Herzinsuffizienz, also den dicken Füßen oder im Bereich der Lunge dann Luftnot, Lungenödem. Diuretika schwemmen Ödeme aus und entlasten damit auch das Herz. Herzinsuffizienz oder Herzschwäche, das Herz pumpt, das Blut nicht mehr ausreichend. Der Körper versucht gegen zu regulieren. Es wird unter anderem der Sympathikus aktiviert, um das Herz, um dem Herz die Peitsche zu geben. Das ist auf Dauer natürlich ganz schlecht, also das kranke Pferd wird tot geprügelt. Es kommt aber auch in der Niere zur Ausschüttung von Renin und damit zu den Angiotensin-2-Wirkungen. Das heißt, es wird auch Aldosteron und ADH ausgeschüttet, es kommt zur Retention von Natrium und Wasser und es kommt B zur Gefäßkontraktion durch den Sympathikus, aber auch durch das ADH. Anderer Name, Vasopressin. Hier steckt ja schon drin, dass die Gefäße zusammengezogen werden. Folge, der Druck in den Venen steigt. Wir haben einen erhöhten Kapillardruck. Damit nimmt die Filtration ins Gewebe zu und es entstehen Ödeme. 
Das sind bei der Rechtsherzinsuffizienz periphere Ödeme und bei der Linksherzinsuffizienz ein Lungenödem. Die Ödeme, die durch die Herzinsuffizienz bedingt sind, sind lagerabhängig. Beispielsweise das Wasser in den Beinen, also die dicken Füße. Anders beim nierenbedingten Ödem, diese sind lageunabhängig. Kurze Anmerkung zum Missbrauch im Sport. Die Dioetika werden hier eingesetzt, zum einen zur Gewichtsreduktion, das ist wichtig bei den Sportarten, die mit Gewichtsklassen agieren, und zum anderen wird im Urin das, was eventuell vorhanden ist an Dopingmitteln, verdünnt. Die Diuretika führen jedoch nicht zur Gewichtsreduktion bei Adipositas. Auch da versuchen manche Kunden immer, das Gewicht durch Entwässern herunterzubringen. Sie verlieren damit aber nur Wasser und kein Fettgewebe. Zur Therapie von Ödemen. Hier gelten drei Säulen. Wichtig natürlich die Behandlung der Grunderkrankung. Dann die Natriumrestriktion, also weniger Kochsalz einsetzen in der Nahrung und die entwässernde Therapie, die Diuretikatherapie. Und hier gilt, wir brauchen normalerweise eine höhere Dosis als in der Behandlung der Hypertonie. Folge davon ist jedoch das Blutwert eingedickt. Der kolloidosmotische Druck zieht Flüssigkeit aus dem Gewebe und Ödemen in die Gefäße. Wichtig, die Aufschwemm Ausschwemmung von Wasser darf nicht zu viel betragen, also maximal ein Liter pro Tag sollte es sein. Kurze Anmerkung zum Lymphödem. Ein Lymphödem hat keine Indikation für den Einsatz eines Diuretikums. Beim Lymphödem kommt es zwar zur Entwässerung, das heißt das Bein wird nach außen schlanker, aber wir haben hier ein eiweißreiches Ödem, das heißt Eiweiß ist im Gewebe und wenn wir nun das Wasser entziehen, wird das Eiweiß im Gewebe konzentriert, es verhärtet auf Dauer. Also die längerfristige Behandlung mit theoretisch wirksamen Substanzen kann zu einer dauerhaften Schädigung des Gewebes führen. Deshalb Grabe, Achtung, Einsatz von entwässernden Medikamenten von Diuretika beim Lymphödem. Jetzt sind wir schon bei den Nebenwirkungen, der Volumenverlust. Das Ganze kann zur Exikose führen und das führt dann zu Durst und zu Verwirrtheit. Es kann zum Leistungsmangel, zur Müdigkeit, zu Schwindel, zu Schwäche führen. Es kann zum Blutdruckabfall kommen mit orthostatischen Dysregulationen. Also wenn man aufsteht, zu schnell aufsteht, sich erhebt, wird einem schwarz vor den Augen, das Blut versackt in den Beinen. Das Reaktionsvermögen kann beeinträchtigt werden. Und bei raschem Blutdruckabfall kommt es zur Reflextachykardie. Das heißt, über den Sympathikus versucht, der Körper gegenzusteuern. Bei Männern kann es zu Potenzproblemen kommen durch den Blutdruckabfall. Durch die Bluteindickung und die verlangsamte Strömungsgeschwindigkeit erhöht sich die Thrombosegefahr. Insbesondere zu Beginn und wenn zu wenig getrunken wird. Also ganz wichtig, trotz Einnahme der Wassertabletten ausreichende bilanzierte Flüssigkeitszufuhr. Alle Diuretika, außer die kaliumsparenden Diuretika, scheiden Kalium aus. Das Ganze passiert auch über eine Aktivierung des RAS, kommt zum Verlust von Kalium. Günstig ist selber deshalb die Kombination, was man früher bevorzugt hat oder häufig gemacht hat, Kombination mit kaliumsparenden Diuretika oder, was heute eher bevorzugt wird, der Einsatz von RAS-Hämmern. Anmerkungen zum Verlust von Kalzium. Die Schleifendiuretika vermindern die parazelluläre Reabsorption von Kalzium. Das heißt, Kalzium wird vermehrt ausgeschieden, damit steigt die Osteoporosegefahr. Anders bei den Thiaziden. Warum das so ist, werden wir uns noch anschauen. Die Thiazide fördern die Rückresorption von Kalzium. 
Hier müssen wir dann vorsichtig sein, wenn zusätzlich Kalziumpräparate eingesetzt werden. Es kann zu Magnesiummangel kommen, also die Hypomagnesiämie, also zu wenig Magnesium im Blut. Das Ganze kann sich in Form von Krämpfen äußern. Es kann zur Hyperurichämie kommen, das heißt die Harnsäurewerte steigen an, 1 bis 2 Milligramm pro Deziliter. Fast alle Diuretika sind Sulfonamide, die Struktur werden wir uns in den nächsten Teilen anschauen. Sie sind schwach sauer und hemmen damit den Ausscheidungsmechanismus der Harnsäure. Dazu kommt natürlich durch den Volumenverlust ein Konzentrationseffekt im Blut. Dann die Thiazide und die Schleifendiuretika können einen latenten Diabetes manifest machen. Und sie können die Fettwerte erhöhen, also die Triglyceride und die LDL-Werte. Insbesondere die letzten beiden Punkte betrachtet man in der letzten Zeit immer häufiger und ist deshalb etwas kritischer geworden beim Einsatz der Diuretika in Bezug bei der Hypertonietherapie. Kommen wir zu den Wechselwirkungen. Alkohol verstärkt die Diurese, also entwässert, und verstärkt damit natürlich die Blutdrucksenkung. Auch die Sohn und die Laxantien können einen Kaliummangel verstärken. Die Kaliumsparer, hier droht die Gefahr einer Hyperkaliämie, das heißt die Kaliumspiegel im Blut steigen zu hoch. Das Ganze wird verstärkt durch die NSAR, also Beispiel Ibuprofen, oder durch die ACE-Hämmer. Bei den ACE-Hämmern haben wir außerdem eine additive Blutdrucksenkung und das insbesondere bei erstmaliger Kombination. Beispiel, wir haben einen Patienten, der ein Diuretikum bekommen hat. Es kommt zur Verminderung des Blutvolumens, zur Hypovolemie, das Ras wird aktiviert. Wenn wir jetzt einen ACE-Hämmer einsetzen, droht ein akutes Nierenversagen. Deshalb wichtig in dem Fall den ACE-Hämmer mit ganz niedriger Dosis ansetzen oder gegebenenfalls sogar das Diuretikum für zwei bis drei Tage reduzieren. Ein bisschen näher schauen wir uns an die NSAR und die COX-7. Wir hatten die NSAR oben schon erwähnt beim Kaliumspiegel. Es kommen aber noch weitere Wirkungen dazu. Starten wir mit den Prostaglandinen. Das Prostaglandin E2 und das Prostacyclin haben in der Niere am Vas afferens eine gefäßerweiternde und eine Nierendurchblutungssteigernde Funktion. Dazu hemmen die Prostaglandine die Natriumrückresorption. Also die Prostaglandine steigern die Natrium- und die Wasserausscheidung. Wenn wir jetzt einen Coxhemmer einsetzen, das kann ein NSAR sein, also das Ibuprofen oder ein Coxib, wird die Natrium- und Wasserausscheidung vermindert. Und zwar unter anderem durch Verengung des Vas afferens. Dadurch strömt weniger Blut in das Kapillarknäuel und damit sinkt der Filtrationsdruck und damit wird weniger Urin produziert. Folge davon die diuretische und die antihypertensive Wirkung eines Diuretikums kann vermindert werden. Das heißt, der Blutdruck kann erhöht werden. Das ist in der Regel der Fall bei einer etwas längeren Anwendung. Also einmalige Anwendung wird da weniger passieren. Aber hier beispielsweise über 10 bis 14 Tage ist eine Erhöhung von bis zu 10 mm Quecksilber möglich in Bezug auf den Blutdruck. Die NSAR können die Kaliumabgabe reduzieren, das heißt sie verstärken Hyperkaliämien. Und das natürlich problematisch bei kaliumsparenden Diuretika. Insbesondere wenn sowieso schon eine Nierenfunktionsstörung vorliegt. Und das ist ja sehr häufig im Alter der Fall. Die NSAR können durch eine Beeinflussung der glomerulären Filtration zu einer Verschlechterung der Nierenfunktion führen. Insbesondere wenn die Nieren schon durch Grunderkrankungen stark abhängig sind von den Prostaglandinen. Das ist der Fall beispielsweise bei der Herzinsuffizienz und der Niereninsuffizienz. Bei aktiviertem RAS und insbesondere bei älteren Patienten besteht deshalb das Risiko einer schwerwiegenden Nierendurchblutungsstörung, 
kann bis zur Anurie gehen. Wenn die Prostaglandinsynthese dann zusätzlich durch die NSAR gehemmt wird. Nächster Punkt: Nierenschaden, Hypovolemie oder Herzinsuffizienz. Das RAS ist aktiviert. Das heißt, der Körper hat gegenregulatorisch die COX und die Prostaglandine aktiviert. Das heißt, die Nierendurchblutung ist stark abhängig vom Prostaglandin, insbesondere dem E2. Und hier kann dann schon die erste Dosis eines NSARs oder eines COXIPs die Nierenfunktion stark beeinflussen. Also hier geht es um die Nierenfunktion. Aufpassen, der Einfluss auf den Blutdruck kommt erst so nach ein bis zwei Wochen. Während hier kann schon die einmalige Gabe, die erste Dosis, die Nierenfunktion sehr stark beeinflussen. Die Hemmstoffe der Prostaglandinsynthese fördern also bei längerer Anwendung die Erhöhung des Blutdrucks, das was wir hier hatten, oder auch fördern die Entstehung von Ödemen. Damit schauen wir uns den sogenannten Triple Whammy nochmal an, den Dreifachschlag auf die Niere. Wir sehen hier nochmal das Vas Afferenz, also die afferente Arteriole. Wir sehen das Kapillarknäuel. Hier wird der Urin abgepresst, also es wird umso mehr Urin abgepresst, je höher der Druck im Kapillarknäuel ist. Und wir sehen das was efferenz Das heißt, es wird besonders viel Urin produziert, wenn das was afferenz weitgestellt ist, also viel Blut in das Kapillarknäuel strömt. Und das was efferenz die efferente Arteriole, eng gestellt ist. Also der Gartenschlauch hier zugedrückt wird und hier oben wird der Wasserhahn voll aufgedreht. Dann wird viel Urin produziert. Und jetzt zu dem Dreifachschlag. Hier wird eingesetzt ein ACE-Hämmer. Der ACE-Hämmer oder das Sartan stellt das Vas efferenz weit. Damit sinkt der Druck im Kapillarknäuel. Wenn dann zusätzlich noch ein NSAR wie das Ibuprofen eingesetzt wird, wird das Vas afferenz verengt, das heißt hier wird der Hahn zugedreht. Und wenn dann noch das Volumen verwindert wird durch ein Diuretikum oder wir haben einen heißen Sommertag und es wird viel zu wenig getrunken, haben wir ein Riesenproblem. Der Filtrationsdruck im Nephron sinkt massiv ab, die Nierenfunktion sinkt massiv ab. Es droht ein akutes Nierenversagen, insbesondere bei höherem Alter. Deshalb gilt auch beim kurzfristigen Einsatz der NSAR Blutdruckkontrolle, Überwachung der Nierenfunktion und Überwachung des Kaliumwerts. Und nochmal der Hinweis, trotz Einnahme der Wassertablette, die entwässert, ist immer ausreichend bilanziert zu trinken, Flüssigkeit zuzuführen. Schauen wir uns am Schluss noch ein paar Anwendungshinweise an, auch in Bezug auf die Schwangerschaft. Wir hatten es schon mehrfach gesagt, wichtig eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr trotz Entwässerungstablette. Also angepasst trinken, der Arzt entscheidet. Sonst erklären Sie dem Patienten das so, läuft die Niere trocken und wird geschädigt. Denn manche Kunden meinen ja, Wasser raus heißt eben auch nichts mehr trinken. Die Diuretika in der Regel nicht abends einnehmen, sonst kommt es zu Nykturie, das heißt man muss häufiger auf die Toilette nachts. Bei Älteren kommt es natürlich dann zur Sturzgefahr und letztlich zu irgendwelchen Brüchen. Also die Einnahme erfolgt in der Regel morgens. Forosomit, allgemein die Schleifendiuretika, haben eine schnelle und starke Wirkung. Das heißt, hier ist es wichtig, das bei der Tagesplanung, bei Terminen zu berücksichtigen. Wenn zusätzlich Flüssigkeit verloren wird, also bei Diarrhoe, bei Erbrechen oder wenn zu wenig getrunken wird, insbesondere an heißen Sommertagen, wird die Wirkung natürlich verstärkt. Das heißt hier gegebenenfalls Dosis reduzieren oder absetzen, aber natürlich immer nur in Absprache mit dem Arzt. Oxhämmer, ACE-Hämmer bzw. die Angiotensin 2 Antagonisten, die Sartane, können die glomeruläre Filtrationsrate vermindern. 
Im schlimmsten Fall kommt es zum akuten Nierenversagen. Das ist das, was wir beim Dreifachschlag uns angeschaut hatten. Also nochmal die NSAR, das Ibuprofen beispielsweise, verengt das Vas Afferenz. Und die ACE-Hämmer oder die Sartane stellen das Vas Efferenz weit. Dadurch sinkt natürlich der Filtrationsdruck ab und damit weniger Urin abgepresst. Kurz was zur Glucocorticoidgabe. Hier werden bei den Thiaziden die diabetogenen di Stoffwechsel verstärkt. Wir haben hier ein Glucocorticoid. Das heißt, die Substanzen haben natürlich auch einen Einfluss auf den Glukosespiegel. Und mit den Schleifendiuretika, diese führen ja zum Verlust von Calciumionen. Das passiert auch bei den Glucocorticoiden. Deshalb steigt hier die Osteoporosegefahr. Also die Calciumverluste addieren sich. Kommen wir nun noch ganz kurz zum Einsatz Diuretikum in der Schwangerschaft. Hier könnte die plazentare Durchblutung vermindert werden und es könnte zu Entwicklungsstörungen kommen. Wichtig deshalb die Hinweise aus Embryotox. Die Thiazide gehören nicht zur Standardtherapie der chronischen Hypertonie in der Schwangerschaft. Sie sollten auch nicht bei Schwangerschaftshochdruck, bei Schwangerschaftsödem oder bei Präeklampsie eingesetzt werden. Allenfalls bei schwerer chronischer Hypertonie mit vorbestehender dreifach antihypertensiver Medikation inklusive Hydrochlorothiazid kann nach individuellem Nutzen-Risiko-Abwägung eine Fortführung der Therapie in Erwägung gezogen werden. Und für die Schleifendiuretika, also für das Forosidemid, wird ausgeführt in der Schwangerschaft. Der Einsatz ist speziellen Indikationen vorbehalten. Die arterielle Hypertonie und das Schwangerschaftsödem gehören nicht dazu. Wichtig ist zu beachten bei den Schleifendiuretika, diese sind roto- und nephrotoxisch, das werden wir noch besprechen. Also die Kombination mit anderen oto- und nephrotoxischen Arzneimitteln ist unbedingt zu vermeiden. Das war der erste Teil der Diuretika. Es ging um allgemeine Hinweise, es ging um Wechselwirkungen, es ging um Nebenwirkungen. Es ging auch um den Einsatz in der Schwangerschaft. Ich bitte das Gestammel an, Gestotterer an einigen Stellen zu entschuldigen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.